في الحلقه اللي فاتت شفنا ازاي بعبقريه مطلقه قدر حنبعل ينتصر على فلامينيوس وجيشه في معركه بحيره رازمينيا وعرفنا ان روما قررت تتخلى عن سياسه توليه القنصلين لقياده الجيش وانتخبوا فابيس عشان يبقى ديكتاتور تحت ايده كل الجيوش ولكن على عكس توقع الجميع اتبع فابيس استراتيجيه مختلفه ضد حنبعل ففضل ان هو يراقبه من بعيد وما يلتحمش معاه في مواجهه مباشره على الرغم من محاولات حنبعل المستمره لاستدراجه فقرر بعدها حنبعل ان هو يحتل مدن جديده عشان يجبره على الحرب ووقع اختياره فعلا على مدينه كابوا لضمها ولكن بعد احتلاله للمدينه ادرك انه محتاج مدينه اكبر عشان تحتوي الجيش بتاعه وتحميه خلال فصل الشتاء اللي جاي فحاول ان هو يرجع من نفس الطريق لكن الاوان كان فات ففابيوس كان نجح ان هو يحاوطه بالجيش الروماني وسد طريق الرجوع تماما بفرقه مكونه من 4000 جندي واصبح حنبعل لاول مره في موقف صعب امام الرومان فتعالوا نشوف حصل ايه بعد كده في خلال الليل خرجت جماعه مكهوله من المعسكر القرطاجي واتجهت ناحيه الممر اللي كانت سداه الفرقه الرومانيه ولما اقتربوا منهم اشعلوا فجاه النيران اللي كانت معاهم ونوروا الطريق بالكامل عشان يعلنوا عن وجودهم اتفاجئ جدا الجنود الرومان من عدد المشاعر المضيئه وحسوا انها بالالاف وان الجيش القرطاجي كله خرج عشان يمر من عندهم فقرروا ان هم يسيبوا مكانهم ويروحوا يهاجموهم فورا فابيوس واللي كان قادر يشوف النيران من معسكره رفض الخروج بالجيش خلال الليل رغم محاولات مينيسيس النائب بتاعه لاقناعه ففابيس ما كانش عايز يدخل في معركه جديده بالليل وينزل من على التل ويخسر افضليه المكان العالي لفرسانه بالاضافه الى انه كان خايف تكون دي خدعه جديده من حنبعل للقضاء على الجيش زي ما عمل قبل كده ففضل في مكانه وساب المهمه على الفرقه اللي بتحرس الممر وصلت الفرقه الرومانيه لمكان النيران المشتعله ولكن كان في انتظاره مفاجاه كبيره فحنبعل كان جمع الليله اللي قبلها 2000 تور من اراضي المنطقه وربط على القرون بتاعتهم اخشاب وقش وبعتهم ناحيه الممر خلال الليل مع فرقه بسيطه من الجيش لتوجيههم فلما قربوا من المكان اشعل الجنود النيران في الاخشاب اللي كانت على قرون التيران وعشان كده بان من بعيد ان الاف الجنود ماسكين شعلات ومتجهين ناحيه الرومان وقبل ما يتدارك الرومان دهشتهم انطلقت التيران الهائجه وبدات تجري ناحيتهم وفرقت صفوفهم فهجمت عليهم الفرقه القرطاجيه وانشغلوا بالقتال كلهم في الوقت ده كان حنبعل خرج بالجيش بتاعه وسط الظلام التام واتجه في هدوء ناحيه الممر الفاضي اللي كان بيحرسه الرومان فلما وصل ليه بعت مجموعه من الجيش عشان تساعد الفرقه القرطاجيه اللي كانت بتقاتل الرومان وقدروا فعلا ان هم يفرقوا الجيش الروماني تماما واللي هرب بعد ما تم قتل حوالي ألف جندي منهم وبعدها انضم الجميع لحنبعل وتابعوا مسيرتهم لخارج المنطقة في سلام تفوق حنبعل مرة تانية على الرومان أدى الغضب شديد جدا في مجلس الشيوخ في روما واللي فقد الإيمان بفابيوس تماما وبقى حاسين إن سياسته في إدارة الأمور غلط فأمروه بالرجوع فورا لروما عشان يبرر ليهم فكره واستراتيجيته اتجه ليهم فابيوس فعلا وعين مينيسيس النائب بتاعه كقائد على القوات من بعده وامروا بعدم الاشتباك مع حنبعل تحت اي ظرف من الظروف في الوقت ده حنبعل كان بيعاني من ايجاد حليف قوي في المنطقه رغم كل انتصاراته فلما وقع نظره على مدينه جيرونيوم وطلب منها الاستسلام ورفضه احتل المدينه بالقوه وامر بتحويلها كلها كمخزن للحبوب والاكل لجيشه خلال فصل الشتاء واقام المعسكر بتاعه قدامها وبقى يبعت يوميا حوالي تلتين الجيش عشان يحصدوا الحبوب من الاراضي المحيطه ويخزنوها جوه المدينه. مينيسيس في الوقت ده كان اقام المعسكر بتاعه بالقرب من مدينه جيرونيوم وقرر ان هو يهاجم حنبعل بالرغم من اوامر فابيس ليه. فبدا يبعت القوات عشان تهاجم الافراد اللي بتخرج للحصاد وسبب ليهم بعض الخسائر. فقرر حنبعل ان هو يخرج بمجموعه من الجيش ويعمل معسكر قريب منه وامر باقي الجيش بالتوقف عن الحصاد والاجتماع معاه في المعسكر الجديد ولكن مينيسيس فضل في المعسكر بتاعه وما هاجمش القرطاجيين فبقى حنبعل في ورطه لانه ما كانش قادر يخلي الجيش الكبير في المعسكر من غير مصدر للاكل فاضطر في اخر الامر ان هو يامرهم بالخروج بحثا عن الحبوب وفضل معاه مجموعه صغيره في المعسكر وده اللي كان مستنيه مينيسيس فاول ما عرف بعت الجنود لمهاجمه حنبعل وبعت الفرسان لمهاجمه الجيش المشغول بالحصاد ودار قتال كبير ما بين الطرفين 
تمكن بالكاد حنبال ان هو يصد الهجوم على المعسكر لحد ما رجعت مجموعة من 4000 جندي وانضمت ليه فطلب الحرب مع مينيسيس ولكنه فضل ان هو يتوقف ورجع للمعسكر بتاعه بعد ما قتل اعداد كبيرة من القرطاجيين بعد المواجهة دي ادرك حنبال ان اقامة معسكرين فيه خطر عليهم ففضل ان هو يتراجع ويروح يجمع الجيش في المعسكر اللي قدام المدينة ويستعد فيه لاي هجوم جديد وفي نفس الوقت كان فابيس بيتعرض لاستجواب شديد من مجلس الشيوخ في روما فلما وصلت لهم الاخبار بتفوق مينيسيس على حنبال فرحوا جدا بالاخبار دي وقرروا مكافأة مينيسيس وعينوه كديكتاتور جديد جنبا لجنب مع فابيس اللي امروه بالرجوع ومساعدته وبعد فترة وصل فابيس بالجيش بتاعه ودخل في جدال مع مينيسيس حوالين الاشتباك مع حنبال فاتفق الطرفين في اخر الامر على تقسيم القوات ما بينهم واقام كل واحد فيهم معسكر منفصل عن التاني ولما عرف حنبال فرح جدا بالاخبار دي وقرر ان هو يستغلها لصالحه فبعد خلال الليل 5000 جندي و500 فارس وامرهم ان هم يستخبوا وسط الحفر والاشجار اللي حوالين التلال وينتظروا اشارته وانطلق هو والجيش بتاعه وعسكر فوق التل اللي كان مطل على معسكر مينيسيس وبقى شايف الوضع كويس جدا من عنده ولما جه الصباح بعت مينيسيس الجنود بتوعه وامرهم بالاشتباك مع القرطاجيين فبعت ليه حنباع جنوده وفضل القتال ما بينهم سجال فامر مينيسيس الفرسان بالتقدم والهجوم على الجنود القرطاجيين ولكن حنباع كان مستعد فلما شاف الفرسان الرومان بيتقدموا امر الفرسان بتوعه بالخروج ومواجهتهم وفضل القتال مرة تانية ما بين الطرفين متكافئ لحد ما قدر الفرسان القرطاجيين انهم يضغطوا ويجبروا الفرسان الرومان على التراجع فاضطر مينيسيس لخروج بباقي الجيش والتوجه ناحية التلال لقتال القرطاجيين وفي اللحظة دي امر حنباع للقوات المستخبية بالخروج ومهاجمة الجيش الروماني فخرجوا كلهم من مخبأهم وسط ذهول الرومان وحوطوهم من كل ناحية وبدأت اعداد كبيرة منهم تقع وقدر البعض منهم ان هو يهرب بصعوبة من ميدان المعركة في الوقت ده فابيس كان شايف المعركة من معسكره فلما شاف الورطة اللي فيها الرومان قرر اخيرا الخروج بجيشه ونجدة الرومان قبل ما يتم ذبحهم وانضم ليه الجنود اللي كانوا قدروا يهربوا من القتال واصطفوا مع باقي الجيش بتاعه وهنا ادرك حنبال ان ما كانش في مصلحته ان هو يهاجم قوات جديدة خصوصا بعد المجهود والتعب اللي اصاب رجاله فامر الجيش كله بالتوقف عن القتال والتراجع ناحية جيرونيوم وامرهم بحفر الخنادق من مكانهم وحتى مكان المعسكر بعد تراجع حنبال انضم مينيسيس لفابيس واعترف ليه بحكمة رأيه في عدم القتال مع القرطاجيين وتنازل ليه عن قيادة الجيوش واعلن قدامهم ان فابيس هو القائد الوحيد في المكان ورجعوا هما الاثنين لمعسكرهم عانت روما من الحزن بعد ما جالها الاخبار بهزيمة مينيسيس في معركة جيرونيوم وحسوا ان مفيش امل للانتصار على حنبال ابدا ولكن في عز حزنهم جالهم اخبار ان جناي سكيبيو القائد اللي كان بعته اخوه بابلي سكيبيو لاسبانيا نجح في الانتصار على القوات البحرية لصدر بعل اخو حنا بعل في معركة نهر ابرو وتراجع بعدها صدر بعل لقرطاج الجديدة زي ما عرفنا في اول حلقة فقرر مجلس الشيوخ ان هم يوجهوا نظرهم ناحية اسبانيا ويبعتوا اخوه بابلي سكيبيو عشان ينضم ليه ويقدروا مع بعض ينفذوا العمليات هناك عشان يبقوا وسيلة ضغط على حنا بعل وفعلا بعد فترة وصل سكيبيو وانضم لاخوه جنايس وتوجهوا هما الاثنين ناحية مدينة ساجونتوم وعرفوا من القبائل الايبيرية هناك ان القرطاجيين واخدين اطفالهم عشان يضمنوا ولائهم ليهم فقرر الاخوين سكيبيو ان هما ينفذوا عملية لتحرير الاطفال دي وقدروا فعلا بمساعدة احد الخونة القرطاجيين ان هما يحرروهم وبعدها رجعوهم لاهلهم وانتشر الخبر في المنطقة كلها فبدأت القبائل الايبيرية تعلن ولائها للرومان في المنطقة عرفت روما بالاخبار الجديدة وتفائلت جدا بقدرتها على الانتصار اخيرا في الحرب وعشان كده في سنة 216 قبل الميلاد قررت الرجوع لنظام القنصلين وانتخبت قادة جداد واعلنوا عن تجميع اكبر جيش تقدر عليه للقضاء على خطر حنباع للابد وصل عدد الجيش بتاعهم تقريبا ل 90 الف مقاتل وفي المقابل كان حنباع بيعاني من عدم تأييد المدن الرومانية ليه وكان عايز انتصار كبير على روما يخلي الجميع يلتف حوله فبدأ هو كمان يجهز الجيوش بتاعته وفعلا بعد فترة حصلت مواجهة عنيفة جدا ما بين الطرفين في معركة كناي 
واللي تعتبر اهم واكبر معركة في الحرب البنوكية التانية فيا ترى الانتصار فيها كان لمين؟ خلونا نكمل المرة الجاية ان شاء الله بس عايز اقول لكم ان الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان انفذها فلو عجبك الفيديو ده انزل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة بنعملها اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله